van zijn heerlijke overwinning we kregen nog halve finale 30 minuten extra van dat genot wat we mochten zien uit Almelo NEC VVV uh, trainer is er vandaag niet ja die heeft toch nooit iets interessants te vertellen lees ik altijd in de comments wij gaan er eentje op drinken Lucas wat dacht je van een lekkere uh... Vaasje. Vaasje. Heel nee, 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 nee. Uh, bakkie uiteraard. Hè? Ja. Ik heb eigenlijk wel zin in een bakkie. Geen trainer, maar we hebben een topper die een bakkie komt brengen. Dat dacht ik toch. Ja. Ah, we hebben een speciale coffee delivery guy. <laughs> Look at that. That's nice for you. Yeah. Thank you very much. Black coffee for me. For sure. Are you nice. not taking anything yourself? No, I'm good, I'm good. Pretty no, good no. game yesterday. Congratulations. Thank you, thank you. What a, what a thank way you. to celebrate your debut. Um, really nice. A really nice one, but yeah, it's, a, it's like a good, good win. Good win, of course. I'm really happy that I scored the winning goal. But yeah, so the most important thing is that we won. We're in the semi-finals now. And Come on, if, 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 you, if you think about a dream debut, this is it. Yeah, it is. It could be also more, but It, it's a dream debut. <laughs> could, so, yeah, you so could have scored a hat trick on your yeah. debut as no, well. No, but. no, no. But, so it was a good one. It was a good one. So I'm really happy. And yeah. It fitted exactly in the corner. Did you see the space between the keeper and the, and the post? <laughs> so, How yeah. does it work? I don't know. It was like, I think it was just instinct. It was just, you know, so I saw it was just that place I could shoot. And I just shot and couldn't go home. Yeah. Do you know how long it's been since we've been in the semis? I think 23 years. Is I it? think it's a bit longer 33. even. 33. 33. Oh, okay, okay. No, so even, even happier. Yeah. Yeah. How was the yeah. celebration afterwards? How it was? Yeah. Uh, it was good. The whole team was there, so it was really nice, you know. So it was like, you know, so the whole team came in and you could feel, okay, it was something special, something important. And even more happier does it make me. Well, thank you very much for your goal. How do you like it here, actually? Really, I like it that much. It's like really nice. It's like lovely people, everyone, staff, players, and the whole the whole club. And it's like really nice. All really right. Nice. Good. Good to oh. hear. Thank you very much thank for you. the coffee, thank and you. let's thank hope you. to see you soon again on the pitch. <laughs> I hope so. Thank All right. Thank you. Thank, you. thank you very much. Thank you. Een aardige vent die Shabania. Goeie vent. Goeie vent. Goeie voetballer. Ja, en rustig. Naast het veld, maar ook op het veld, maar dan maak je hem ijskoud af. Godverdomme man, maar wat ik wel mooi vond. We stonden net even te wachten. Zegt hij, waar kan ik die hele wedstrijd terugkijken? En ik zeg zo voor de lol, wat wil je weer twee uur van je leven weg? Nee, zegt hij, to look where I can improve and what the team does. Ik neem toch aan dat ze dat altijd wel doen, die ja, wedstrijden maar, terugkijken. Ja, gezamenlijk. Maar hij wilde hem dus nog privé even terugkijken. Ja, als ik zo'n goal maak, dan wil ik die ook heel vaak terugzien. Ja, maar hij wilde de hele wedstrijd zien, want Stem vroeg nog, wil je alleen de highlights zien? Nou, dan was hij binnen 30 seconden klaar geweest. Nou, nee, ben, ben, ik, niet veel. Nee, wel, ben ik niet met je eens, Lucas. Ik vind dat... Met name die vijf, laatste vijf minuten van die tweede helft, dat die was één lekker. grote highlight. Ja, was lekker. We kregen daar gewoon vijf hele dikke kansen. Wij hadden eigenlijk gewoon die wedstrijd... Uh, Toen kunnen beslissen. Moeten beslissen, want Vito krijgt volgens mij twee hele dikke kansen. Ik geloof Doon is uh, nog eentje. Ja, zo. zij krijgen één kansje tegen. Die raakt je piep klein beetje verkeerd. Ja, die heeft altijd bij Giacomakis afgekeken. Met buitenkantje rechts. Ja. Kijk, zo, buitenkantje rechts. Over die keeper, dat lukte net niet. Nee. Hij ging een beetje zo tien naar zijn doel. Ja, aan de linkerkant. Maar Lucas, wie maalt toch? Ja, op? Ja, Halve finale. Vraag ze nog een liep, man. 33 jaar geleden. Ja, en daar was ik bij. Ja, ik was vier. Jij was toen 28. Ja, zoiets. <laughs> Ik was daarbij en dat was pijnlijk en gaan we het helemaal niet meer over hebben. Hoe raar het ook klinkt, we moeten ook nog gewoon in de competitie een paar punten halen. Hè? Ja, het zou fijn zijn. Hoewel, februari wordt lastig. Ja, ja, januari maand. was een uh, topmaand. Maand. Februari is denk ik, kun je wel afschrijven hoor. Want ja, ik zal niet zeggen, uh, tegen AZ heb je geen kans. Dat dachten we de eerste keer ook toen we eruit moesten spelen. Dat werd 2-2. Maar dat draait wel weer hoor. Dat Lekker draait team. wel aardig. Het is sowieso een goed elftal. Uh, dat wordt een lastige wedstrijd. Uh, daarna krijgen we nog Vitesse. Ja, uit. Feyenoord volgens mij. Ik, ja, voor februari, laten we februari gewoon, uh, <laughs> gewoon afschrijven. Hé, hey, maar nou AZ, daarna, uh, ja, pittig, um, even naar dat AZ toe. Hè. Iedereen heeft het altijd over die koopmijners. Ja, geweldige speler. En Stenks is ook geweldig en Boadou is ook geweldig. Maar ik hou gewoon vooral van de manier waarop AZ speelt. Die zijn, wat het schoolvoorbeeld is van, we zijn de bal kwijt. Volgens mij tellen die in hun hoofd. Binnen tien tellen moeten we in ieder geval of die bal terug hebben of alles eraan gedaan hebben. Ja, zoals, zoals Barcelona dat ook deed onder Guardiola natuurlijk. Hè. Volle druk op die bal zetten, alles vastgezet, zo snel mogelijk terug veroveren. Dan ben je namelijk ook weer 
sneller bij het doel van ja. de tegenstander als je hem daar uh, verovert. Nee, goede ploeg. Je vergeet trouwens Mietje. Ja. Mietje vind ik een uitstekende voetballer daar op het middenveld uh, bij AZ. Lucas, eerlijk gezegd, ik ben er een beetje bang voor. Normaal ben ik altijd heel positief. Ja, jij ziet overal punten. En is het altijd minimaal een overwinning. Nou ja, ik, uh, ik teken het voor gelijk spelletje. Ik heb deze keer akelig. Ja, goed, nou, dan hebben we die gehad. Dan hebben we de halve finale gehad. Hey, weet je wat wij eens gaan doen? We gaan eens een voorstel sturen. Hè? Waarom kunnen wij niet gewoon met een paar duizend man in Arnhem die halve finale gaan kijken? Ruimte genoeg. Er is altijd ruimte genoeg in Arnhem. Die komen we toch niet kijken, want die komen normaal ook niet. Gaan we toch, <laughs> gewoon, gaan we toch gewoon met 5000 fanlonaren naar Arnhem toe? En overal tien stoeltjes tussen. Ik wil best die petitie op gaan starten hoor. Nou Lucas, bij deze begin die petitie dan uh, zijn wij gewoon erbij bij die halve finale. Dat gaan we doen. En anders mochten we de finale halen. Ik heb gehoord dat als Ajax het wordt, die mogen sowieso niet naar de Kuip. Want dat staat ergens in een of ander boekje geschreven. Dan kunnen we met 7000 man gaan met overal stoeltjes tussen. Dus dan gaan we toch nog een paar leuke potjes zien. Moeten we wel natuurlijk eerst allemaal die wedstrijden gaan winnen. En die beker, dat geloof ik wel, dat komt goed. Die gaan wij gewoon pakken. AZ wordt een ander verhaal. AZ wordt een ander verhaal. Funs normaal vol vertrouwen. Nou, zal ik dan maar de vertrouwensrol nu op me nemen? Stiekem me hele smoetsige 1-0. En degene die de koffie kwam brengen, die komt volgens mij ook heel veel punten aan het leggen.